Hi friends, welcome to Kalam TNPC coaching class. In the video, we will see what we are going to do. TNPSC and TNUSRB exam is important to see GK question and answer. In this video, we will see what we are going to do. This is the part 14 of the video. So, this is the part 14 of the video. The video is going to see what we are going to do. Description lah, anda video sura linkum, anda kumpulan playlist linkum kudu gara, anda matum follow pun aje, pada mana tu kandi pun, nih ya terbila betri perahu tu, oke ni lah, oke friends video kudu pagar tu kumpulan di kandi pun, ini video putih cinta kandi pun like puna marak ada ni, ungu lada kariti ni apa ni, kita kira comment lah sulung ya, oke ni lah, mudin je warai um ungu friends, ada tu, ura akademi lepoi tu pergi kumpul ada nombor, yara kau tu, guru guru kau tu kandi pun, ini video besar pun nih ya, kandi pun, awang ni nama channel lah follow pun aje, awang ni exam lah easy ya betri perahu tu ke, use pula irukum, aduga kata உங்களை சேர்ப் பண்ணா சொல்டது ஓக்கைங்களா இந்த விடியல் வந்து பாத்தியம் அப்படினா நானுத்தி என்பத்தி ஒன்னில் இருந்து நான் 4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
பாஸ்கரா ரோகிணி ஆப்பிள் ஆகிய செயற்கை கோள்களை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆகியவை செயற்கை கோள்கள் வந்து ஆகும்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆரியப்பட்டா பாஸ்கரா ரோகிணி ஆப்பிள் இந்த நாளும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செயற்கை கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயற்கை துணைக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நானூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு ஒளியின் வேகம் எவ்வளவு ஒளியின் வேகம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பை செகண்ட் சரிங்களா நானூற்றி வேட்டைக்காரன் என்ற தோட்டத்தை தோற்றத்தை உடைய விண்மீன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரியன் சரிங்களா ஓரியன் என்பது சரியான பதில் வேட்டைக்காரன் போன்ற தோற்றத்தை உடைய விண்மீன் ஓரியன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வியாழனுக்கு வியாழன் கோளுக்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள் உள்ளன அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு கோள்கள் அதிகமாக சூரிய குடும்பத்திலேயே எந்த கோளுக்கு அதிகமாக துணைக்கோள்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா செவ்வாய் மற்றும் வியாழனுக்கிடையே அதில் வியாழனுக்கு மட்டும் எத்தனை துணைக்கோள்கள் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு துணைக்கோள்கள் ஓகேங்களா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் நண்பா இருபத்தி ஏ நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது இரவில் தெளிவான வானத்தில் வெற்று கண்களால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாயிரம் விண்மீன்களை காணலாம் தோராயமாக ஓகேங்களா இரவில் தெளிவான சரிங்களா ஒரு நிமிஷம் இரவில் தெளிவான வானத்தில் வெற்று கண்களால் வந்து ஆறாயிரம் விண்மீன்களை காணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவது பெரிய கோள் வந்து சனி சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவது பெரிய கோள் சனி முதல் பெரிய கோள் வந்து வியாழன் சரிங்களா இது ரெண்டுமே வாயு கோள்கள் தான் இதை சுற்றி ஒரு வளையம் காணப்படும் ஓகேங்களா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கோள்களின் இயக்க கோட்பாட்டை வந்து கெப்லர் என்பவர் வந்து வெளியிட்டார் கோள்களின் இயக்க கோட்பாட்டை கெப்லர் வந்து வெளியிட்டார் நெக்ஸ்ட் ஐநூறாவது கொஸ்டின் எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தோன்றும் விண்மீன் வந்து ஹாலிவால் மீன் சரிங்களா எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே தோன்றும் விண்மீன் வந்து ஹாலிவால் மீன் ஓகேங்களா ஐநூற்றி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பாஸ்கல் என்பது அழுத்தத்திற்கான அழகு பாஸ்கல் என்பது அழுத்தத்திற்கான அழகு சரிங்களா பாஸ்கல் என்பது அழுத்தத்திற்கான அழகு அழுத்தத்தின் அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டாலும் பாஸ்கல் தான் ஐநூற்றி இரண்டாவது கொஸ்டின் மேலே செல்ல செல்ல காற்றின் அடர்த்தி வந்து குறையும் மேலே செல்ல செல்ல காற்றின் அடர்த்தி குறையும் ஐநூற்றி மூன்றாவது பாருங்க வளிமண்டல அழுத்தத்தை துல்லியமாக அளவிட பயன்படும் கருவி வந்து ஃபார்டின் ஃபாராமணி சரிங்களா ஃபார்டின் ஃபாராம் வளிமண்டலம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஃபாராமணி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஐநூற்றி நான்காவது கொஸ்டின் பாருங்க நண்பா அடர்த்திக்கான வாய்ப்படு என்ன அடர்த்திக்கான வாய்ப்படு வந்து அடர்த்தி மைனஸ் நிறை பை பருமன் என்பது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ஐநூற்றி ஐந்தாவது வளிமண்டலத்தின் இரண்டாவது அடுக்கின் பெயர் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் வளிமண்டலத்தின் இரண்டாவது அடுக்கின் பெயர் வந்து ஸ்டேட்டோஸ்பியர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஐநூற்றி ஆறாவது நைட்ரஜனின் கொதிநிலை எவ்வளவு நைட்ரஜனோட கொதிநிலை வந்து நூற்றி டிகிரி செல்சியஸ் நைட்ரஜனின் கொதிநிலை நூற்றி டிகிரி செல்சியஸ் ஐநூற்றி ஏழு விஷத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு வாயு வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு சரிங்களா விஷத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு வாயு வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு நெக்ஸ்ட் நான் ஐநூத்தி எட்டாவது உலோகங்களை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அரிக்கும் உலோகம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு சரிங்களா அதாவது உலோகத்தை அரிக்கக்கூடிய ஒரு வாயு வந்து வாயு இல்லை தனிமம் அதெல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஐநூற்றி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சுவாசித்தலின் போது வெளிப்படும் வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு சுவாசித்தின் போது உள்ளிழக்கப்படும் வாயு ஆக்சிஜன் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐநூற்றி ஏழு சாரி ஐநூற்றி பத்து மிகவும் வெப்பமான வளிமண்டல பகுதி வந்து தெர்மோஸ்பியர் மிகவும் வெப்பமான வளிமண்டல பகுதி தெர்மோஸ்பியர் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி முக்கியமான வேலையில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஐநூற்றி பத்து கொஸ்டினும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க நண்பா முடிஞ்ச வரையும் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் செய்ய வேண்டியது ஒரு நண்பர் ஒரு அகாடமியில் போயிட்டு ஜாயின் பண்ண முடியாத நண்பர் ஒருவருக்காவது இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ